kitu cha somo la leo kinasema mchango wa shetani katika kupotea kwa wanadamu au unaweza kusema nafasi ya, ya shetani katika kupotea kwa wanadamu e, hii ni sehemu ya tano ya mfurizo wa mahubiri yanayohusu wokovu na uzima wa milele e, e, hii ni sehemu ya tano sehemu ya kwanza wiki ya kwanza kabisa tupanza mfurizo wa masomo haya tunaanza na somo lililosema kuna maisha baada ya haya dunia. Eh, wani, watu wengi wanajua jua hilo lakini wakati mwingine wanakuwa wanajua kama hawajui wapo kama hawajui. Kwa hiyo yarudia haya maandiko na kukumbusha wakati mwingine na kufahamisha wale wasiojua au kuaminisha wasioamini. Tunaona kwa kweli kwamba wanadamu hataishi kwa hii miaka aliyotupa eh, 70, 80 au 70 au chini ya hapo au zaidi ya hapo hapa duniani kwamba kuna maisha ya milele baada ya hapa duniani kwa kiumbe mwanadamu tofauti na viumbe vingine. Somo leo fuata ukaona wao tukaona kuna sababu ya kuyatafuta hayo maisha. Na kimsingi atuyatafuti ni, ku, ni kuyapokea. Kwa sababu aliyatafuta ni Kristo. Sehemu ya pili tukaona ni vizuri unapoonyesha njia nzuri, uonyeshe na hatari ya njia ya, ya, ya kupotea ikwa. Tukahubiri somo leo kwa inahusu mambo yanayoitwa Calvinism. Calvinism ni maubiri yanayoanzishwa na zamani tu na watu wa zamani lakini maarufu kuliko wote alikuwa anajulikana kama John Calvin Faransa mmoja naye alikuwa ametoka masomo ya watu wengine wa nyuma yakaenea kwenye imani za dunia hii si sema katika kanisa sema katika kanisa moja au dhehebu au katika Ukristo au nje hata nje ya Ukristo watu wengi wanaamini kwamba eh, ni fundisho linasema kwamba Mungu ndiye anayechagua kupotea na anayechagua wanaopotea na kuokolewa tukalipinga tukaona kwamba ni mafundisho ya kishetani yako makanisani yako kwenye maimani yako kwenye kwenye ma, ma, madhehebu yako nje ya kanisa ya uka, ya, uka, ya ukristo yako nje ya ukristo yako kila sehemu na tukaona kwamba ni fundisho la uongo na shetani anayapenda kwa sababu anapopiga walioma na wasio kwemo yani kama unapiga ndege wawili kwa jiwe moja unapiga wa, walioko nje wasiingie na walioko ndani wasijue kweli kwa hiyo tukalipinga hilo somo la imani inaitwa imani ya calvinism au john calvin E, na tukasema sio lazima ujue ni nini usiende atufundisha hapa e, theolojia ukaingia ndani si hapa ni ni lile fundisho e, lile fundisho linalodanganya watu na watu wengi tu hata leo ukiangalia tumeshahubiri lakini ukitulia hapo ulipo unajuta kwamba hako kaimani kapo bado e, kana rudi na shetani atakarudisha kwamba Mungu ndiye anayechagua wakupotea na kuona pana Mungu sio muovu kiasi kwamba achague watu watume kwenye moto wa jana matakuwa ni muovu atakuwa sio Mungu Mungu ametengeneza sehemu nzuri na mbaya akatupa Kristo na yuko na shetani yeyote anakuvuta na upande wake. Kristo anakuvuta katika uzima wa milele, shetani anakuvuta katika jehanamu ya moto, basi wa Kristo wanachagua anakovutu. Lakini mwenye kutembea kwa miguu ni mimi na wewe. Eh. Kwa hiyo tukaona kwamba sio Mungu anayechagua na upotea. Hoja ya tatu tukaona E, kazi ya Mungu Mungu katika wokovu wa wanadamu ni nini? Tukaona nafasi ya Kristo, tukaona Mungu ameandaa wokovu kwa kwa, kwa Biblia inasema Mungu ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa yote. Tukaona kwamba hakuchagua baadhi. E, ilikuwa inataka kufanana na Calvinism lakini Calvinism tunaonyesha mafundisho yake yote matano na mengine yanofanana hayo. Lakini hili la mlango e, la sehemu ya tatu maudhi ya, ya wiki ya tatu ilikuwa sana sana ni Mungu anafanya nini kwa ajili ya wokovu. Ametupa Kristo wa kutokoa, ametupa mlango, ametupa eh, njia ya wokovu na nini mwanadamu anachagua. Wiki ya nne ya wiki iliyopita tukaona eh somo lilikuwa nasema eh mwanadamu ndiye anayechagua hatima yake. Ndiye anachagua apotea wokovu kwa sababu njia zote ziko mbele yake. Yeye ndiye anachagua ingie kushoto au ingie kulia ilikuwa ni mlango e, ilikuwa ni sehemu ya 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 nne sehemu ya tano ya leo sasa ndo nimesema hicho cha somo kinasema nafasi ya shetani more less ni kama lile na, lile fundisho tunasema nafasi ya Mungu katika kuokoka kwa wanadamu vile vile Mungu ana nafasi katika kupotea kwa wanadamu wanadamu akikataa wokovu Mungu anasema na, na kuongezea nguvu ya kupotea kwa hiyo tu, tunaona Mungu ni yote Mwana, shetani haweza kumsaidia mtu kuokoka hata siku moja. Mungu anaweka msikizo anasema sina si, si furaha kwa mtu muovu anapopotea. 
Lakini watu wanapochagua kupotea Mungu ndiye anawaruhusu. Eh. Kwa Mungu ana ana kwote ni kwake. Yesu anasema mimi nina funguo za mbinguni na za kuzimu kote. Shetani yeye ana uwezo wa kukontrol, hana mamlaka lakini ana uwezo wa kukutanganya danganya na ndio tunaona leo. Leo tunaona sasa mvuto wa shetani mnyumbuliko wake katika kupeleka watu kwenye upotevu. Na mmoja alikwambia amefanikiwa kwa sababu kubwa. Sio namba kubwa ndio inayopotea. Eh namba ndio inayopotea. Na naomba una wewe Mkristo ambaye umekuwa unasikiliza maneno haya kwa muda mrefu. Maneno kama haya ya kutie moyo. Kwa sababu yanakujulisha kweli. Yasiwe chanzo tena cha wewe kuendelea ku vinginevyo utapasuka moyo. Kwa sababu maneno ya Mungu ndio hayo hayo. Mungu hana zile injili za kusoma mchezo kwamba leo hao watu wanahitaji ni wa ni niwaambie wanavyotaka siku hii. Yaani ah Mungu anasema kweli haijalishi na inaumiza. Mungu anakuambia ah maneno mimi anatia moyo. Na mtu yote anayependezwa na kweli anajua kweli ya Mungu anapendezwa na maneno yake. Kwa sababu unajua kweli. Hakuna kitu kinachochema kama kujua kwamba ni mimi mwenyewe ninayeamua wapi nieni. Unajua ukishakuwa na kitu kiko mikononi mwako, hakuna kitu mbaya, hakuna ni, ni kitu kizuri. Eh, watu wanaogopa kwenda mahakamani kwa sababu Ku, 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 kushinda kesi na kushindwa kesi haiko mikononi mwako inakuwa mikononi mwa hakimu anaye hukumu inakuwa na mikononi mwa 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 nani mwa wakili huyo mchagua mbaya au uzuri yani unakuwa wewe ni kama ni kama ngombe tu unaweza kachinjwa au ukaachiliwa lakini haiko hivyo mbele za Mungu kwa Mungu amechosema anasema habari za kuokolewa na kupotea nimekukabili mikononi mwako utakapopenda kwenda wewe basi ni habari nzuri Sio kila kitu kiko mkononi mwako na akatupa nyezo za ushindi nini hizo Eh hey, amekupa nyezo ni somo zuri Leo tuko tunaangalia upande wa pili sasa eh, nafasi ya shetani mchango wa shetani katika kupotea kwa wanadamu Mengine mnayajua mengine mnaweza usiyajue lakini somo katika jumla yote tutaona kwamba litatufundisha mambo mengi mapya Em tuanze kwa maandiko eh mtu fungue kutoka katika kitabu cha mwanzo mambo ya kupotea kupotea na kupatikana kwa wanadamu na kuokoka mengi yameanzia pale kwenye uumbaji mapema kabisa na ndipo wanadamu alipoanza kupotea yani hakuchukua muda mrefu sana eh kabla hawajazaa hata watoto hata kabla kaini hajazaliwa tayari adamu na eva walikuwa katika hali ya kupotea na kupata rehema ya, ya kuokoka kwa hiyo lazima majivu ya tena tafute pale mwanzo na kuendelea kwenye biblia yote. Eh. Yeah. Hebu twende tusome mwanzo 3:14:15 nasema hivi. Mwanzo 3:14:15 vile nasema hivi. Bwana Mungu akamwambia nyoka. Nyoka hakuna atakaye pinga ni shetani. Akamwambia nyoka. Kwa sababu umefanya hayo Umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwanza angalia adui yetu ameshalaaniwa. Hivi kwa na adui aliyelaaniwa anakutisha sana katika hali ya kawaida. Hana nguvu huyu. Lakini leo hii shetani ana nguvu katika ya wanadamu. Kwa sababu ameamua kuwa dhaifu zaidi. Eh, hey. anasema kwa tumbo utakwenda sitaki hapa siku na kwa ubiri naenda mbele kidogo. Anasema na mavumbi utakula siku zote za maisha yako nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino tuna leo kitu cha sasa tunasema mchango wa shetani katika kupotea kwa manana tunaona kaangia mapema kabisa kuna uadui kati ya, uz, ya mwanamke taswira ya mwanamke ni, ni mwanadamu wote lakini uzao na uzao wake ambao ni uzao wa mwanadamu uzao wa Eva uzao wa Adam kuna uadui kati ya binadamu na shetani wewe kwambie leo hii watu wanapenda sana shetani wanakwambia kwamba natafuta na, na, na mganga konki natafuta natafuta hela za majini watu wanaotafuta hela za majini na wanaotafuta Yesu Kristo ni wanga wapi ni wengi hela za majini kubaliana na mimi eh Mungu ametoka kusema kwamba kuna uadui alafu wale watu wakitoka pale siku ya msiba amepata matatizo 
anaanza kusema Mungu tu Mungu atawakujua nini kwani usimseme huyu leo kuna tafuta hela zake na madini shetani atawasaidia eh hakuna eh kwa hiyo kuna uadui unaweza kama ni mstari wa kawaida sana ni kawaida sana kiuna kuna mkoma eh kuna uadui wa kwa hiyo ni, ni, ni kama unatufungulia hoja ya mchango kwa, kwa, kwa lugha nyingine mchango wa, wa shetani katika kupotea kwa mwanadamu ni mkubwa kwa sababu kuna uadui adui yako anakutendea aliyo mema leo hapo Kristo anasema adui yako akiwa na njaa mlishe akiwa na kimnyeshe lakini shetani hasikii neno la Mungu eh hasikii neno la Mungu wewe mwambie jitahidi kuepuka kuchukia maadui zako najua ni mgumu najua na sita kudai uianze kuitenda leo kwa sababu najua sio nyepesi lakini ni, ni lengo la baadaye mimi hilo lengo lipo moyoni mwangu tayari nini alifanyia kazi hapa nini lakini kuna wakati ilikuwa gumu kweli kweli na leo bado linaniwia gumu vile vile eh wewe wame wale matajiri wenye hela nyingi ukiwauliza wanaozipata kila siku wanazipata kwa shida lakini wanazo nyingi wewe unaenda kwa baresa hapa muulize kama ungekuwa unaweza hatuwezi kufika hapa muulize kupata hela ni kazi rahisi atakwambia ni gumu unalala niwahi kusikia anakuambia halali masaa matatu kwa usiku kwa usiku, kwa usiku mmoja anahangaika nataka kuambia ni kwamba yeah okay tuendelee twende mbele kwa soma la leo linataka kutuonyesha kwamba eh, mchango wa shetani ni ni ni, ni, ni mbaya leo hii ukiniuliza jinsi watu wanavyomkaribia shetani wakati mwingine hatumkaribii Mungu ilivyo unaweza kukuta watu wanamkaribia sana shetani kuliko wanavyomkaribia Mungu wao nitakuwa nimetafsiri vipi vibaya maisha ya wanadamu watu wanamkaribia sana shetani kuliko wanavyomkaribia Mungu hilo neno limekuku si si hubiri hukumu na hubiri kweli wakati mwingine inaweza kukufanya uwe discomfortable and comfortable lakini inatakiwa ikujenge E, kama kuko kuna kitu kinakupa shida katika hilo eneo ushinde eh hebu e, tusome katika kitabu cha kwanza taabua kwamba shetani watu wana taswira kwamba shetani ni ni jitu la hatari halieleweki vizuri kama li li li, li ghost fan halijulikani kweli ndio ni roho ndio lakini shetani mashambulizi yake makubwa hafanyi yeye mwenyewe anatumia wanadamu vile vile kama Mungu anavyotumia wanadamu kuhubiri injili yake. Eh. Biblia inasema je, wataaminije wasiposikia na watasikiaje wasipohubiriwa na watohubiriwaje wasipotuma. Kwa lugha nyingine watu hawamfikii Kristo wasipopata msaada wa wanadamu wenzao aliyetangule. Wasipokupata wewe na mimi. Vile vile na shetani hafanyi kazi asipopata watu. Shetani ana malaika. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafunuo tuliona aliondoka na nyota taswira ya nyota ni malaika na mbinguni theruth ana, ana malaika hayo ndio majini hayo ndio maroho shetani ana ana wanadamu kuna wale ambao tayari wameshabatizwa katika ukoo wa shetani soma kwenye kitabu cha waefeso mlango wa pili anasema ukoo wa, wa shetani ukoo wa wana wa wana wa ametumia wana wa wa hasira wa Mungu wanao kama haya E, na wana wa Mungu na wana wa Adamu makuni matatu. Mtu mbaye bado yuko katikati. Hajaenda kwa hajaokolewa lakini bado hajamchagua shetani. Kwa mfano mtu akishapokea namba ya mpinga Kristo, tayari anakuwa ameshakuwa mwana wa shetani, haweza sio mwanadamu wa kawaida. Leo hii hapa makundi hapo, kwa mfano, hawa manabii wa uongo karibu wote mnaowaona, wale tayari wanakuwa ameshakuwa bwana wa shetani. Yesu alisema, "Ole wenu mafarisi Mathayo 23:13. Ole wenu wa mafarisayo wanaziki kwa kuwa mnazunguka baharini na nchi kavu mkutafuta mwongofu mmoja na mkishampata mnamfanya mwana wa jehanamu mara mbili kuliko ninyi. Kwa lugha nyingine tayari ninyi wenyewe ni wana wa jehanamu lakini yeye mnampeleka nyuma yenu zaidi. Shetani sio yeye kama yeye. Anafanya kazi kutumia wanadamu, anafanya kazi kutumia eh, kutumia maraika zake. Na kuna kitu kingine Shetani anatumia roho zilizo kufa za binadamu. Eh, anazitumia. Ile zilizo haribika. Eh. Ngoja kuisema siku moja. Um, 
Kusoma so, kwenye kitabu tena kwenye kitabu cha Marko. Ah si tusiende kule kwa jina muda. Uh, Yesu alipo alipofika kwenye nchi ya wa ya wa ya Genesaret wa Gerasa. Akafika pande ya nchi ya ma, ya wa Gerasa. Akakutana watu walikuwa wametoka uh, watu waliokuwa wame kama vichao natumia neno gani? Wametoka wame makabrini. Mtu ambaye alikuwa hawezi kufungwa akafanya nini? Aka akaenda kumtoa yale mapepo. Akaanza kumuuliza anasema wewe ni nani? Akasema sisi ni jeshi. Kwa sababu tuko wengi. Eh, hiyo ni matayo 5 mlango Marko, Marko 5:9. tisa. Eh. eh. kwa hiyo shetani sio mmoja ana, ana, ana makundi mengi. Ana roho nyingi. Anatumia wanadamu. Lakini vile vile shetani anatumia viungo vya wanadamu. Yaani shetani anatumia udhaifu uliomo katika anguko la, la langu na wewe anatumia udhaifu wa macho anatumia watu wengine kukuangusha wewe wewe kuulize akipita kijana kijana yuko pale akapita kijibiti kilicho kijivalisha kama hao wanavyovaa siku hii pale hakuna kazi ya shetani imefanyika lakini kwa jina la urembo kwa jina la uzuri kwa jina, lakini pale kuna utukufu wa shetani je ni ni asilimia ngapi ni nyingi. Je, ni, ni mamilioni mangapi ya matokeo kama hayo? Ni mamia na maelfu. Eh. Leo hii kuna maagenti wa, wa kueneza ushoga. Hilo ni neno lililozoeleka na hata wasioenda makanisani wanalisema. Lakini ngoja na mimi niungane nao. Eh, wale wanafanya kazi ya shetani. Leo wa Kristo wengi, eh? Huyu Peter na Yohana suuchi, anaejipitisha pitisha, anafanya kazi ya shetani. Anaweza kama sio mwana wa shetani lakini ndio sababu anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa wa, 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 wa sita, msari wa 13 anasema msitumie viungo venu kama dhana kama zana za dhuruma Kudhurumu ni kufanya nini ni kuharibia mtu na mdhurumu Leo hii mwa nikwambie hivi unaweza kunisikia je nakwambia wewe na jamii mimi Leo hii viungo vyetu sisi wanadamu tunavitumia kumdhurumu Mungu Tunatumia vinywa vyetu kumdhurumu Mungu Tunaposema ngongo, tunapoeneza umbea, tunapofanya nini? Hizo zote ni, ni, ni utumishi unaomsaidia shetani. Eh? Kwa hiyo sio yule una watu leo ukichukua Mkristo wa kawaida kabisa, atafikiri shetani ni vile vitu vinakuja usiku umeota na nini? Na leo hii Wakristo wengi wanapenda wakisikia ndoto hata kama ni za shetani wapate tafsiri kama kuna Mungu amewatembelea. Kuna wengine wanawaambia mtumishi. Hebu niambie tafsiri ya ndoto inamwambia ni mashambulizi tu ya shetani anakutia hofu ndo unakuwa mwisho wa mawasiliano alitaka umwambie kwamba e, sijui ni ndo Mungu amekuja kwako yani wanapenda watu unajua ni kwa nini wana kiu ya kweli ya Mungu lakini hawaitaki ni kama uwe na kiu ya maji ukatai kuyanywa utataka kunywa chochote kile kingine wana kiu ne, kiu kiu, na, kiu ina, 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 ina zimwa na hili hapa neno la Mungu sasa kwa vile hataki neno la Mungu anakuwa anatafuta kitu kingine cha kumpa tu jume wa Mungu ndipo anatafutia kwenye manjozi na mandoto na uchafu na upuzi wote pamoja na na, na kutabiriwa e, pokea 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 ile yote ni kiu ile wewe kwambie ukida hili neno la Mungu anasema kiu yote itaondoka kutataka tena kutafuta majibu ya Mungu na uongo mwingine kutoka kwa wanadamu kwa sababu tayari umekunywa anasema yeyote mwenye kiu aje anywe eh Leo hii watu wana kiu wanataka afanye anataka anaweza kama yuko kwa mtumishi fulani kwa sababu hakuna kiu anayoipata ha, ha, yani ana kiu lakini hashibi hapa hanyweshi ha, ha, akakata aka, aka, aka ile kiu akifikia kuna mtumishi mwingine ametokeza labda chalize atakimbilia huko kutafuta tena sehemu nyingine ndio sababu watu wanazunguka tu wanazunguka leo yuko mbezi bichi leo si yuko uwanja wa nani kwa katuzi leo yuko si yuko kwa jima leo amezunguka kwa nani kwa sababu hawezi katulia kiu eh yeye yote ni kazi ya shetani kwa sababu hata kuruhusu unywe maji ya usiku bure eh. mimi si mjui mtoto mbali kula neno la Mungu akabaki na atakata kiu hata ya tamaa ya dhambi kwenye maisha yako. Okay, itakwenda kuja kwa sababu kiu, kwani ukinywa maji leo ndio utakuwa umemaliza kiu milele na milele. 
Hapana, kiu inayo katwa milele na milele ya uzima wa milele. Lakini, huu mwili huo ambao unaharibika unaoza. Kiu yake, kama nienu na mungu, kiu ya, ya kutulia na mungu waka kudumia, inabidi ukai unakunyo. Unakunyo wa subuhi, unakunyo wa mchana, unakunyo wa kesho, unakunyo wa kesho. Hei, hii yote unasika watu wanazunguka wanaenda huko wanaenda huko ni kiu na hawataka watulie mpaka atakapodondoka kwenye shimo la shetani moja kwa moja akapotea mimi akafia huko ehe huyo rafiki anayekufundisha bangi ushoga watu wengi wanajifunza bangi e, sigara tumbaku pome na vitu vyote vile viini vya dhambi vi vina huwa vinapitia kwa rafiki mwema tena. Hiyo huyo ni kazi ya shetani. Anatumia hiyo ni mkono wake matumizi yake. Huyo kaka yako, huyo dada yako anayekuonyesha picha, wewe una miaka 7, una miaka 9, una miaka 12, una miaka ngapi? Una una simu lakini ukajikuta leo hii watoto wengi wanaona vitu vichafu kutokea kwenye picha, simu za kaka zao na dada zao. Anakuwa anatumia ana pale kuna mkono wa shetani kaka angetakiwa akujulishe kweli ya Mungu hebu niwaambie nikuulize kwa Kristo labda kijana ana miaka 20 ana anaweza kumiliki simu na mtu ana mdogo wake labda miaka 10 hana uwezo wa kumiliki simu ni hao wawili hao au mahusiano hao wawili ni marafiki wanafundishana wanacheza wanafanya nini wanafundishana mambo ya shuleni sawa lakini wewe niulize ni ni, 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 ni asilimia ngapi ya huyu mkubwa awe ndiye anamsaidia kumfundisha neno la Mungu au ni asilimia ngapi awe anamuonyesha vitu vichafu kwenye simu <laughs> Tuseme kweli wa kwenye simu ndo wengi Bana hmm. shetani ana, anapiga point Eh hey. Jamani tusimsaidie shetani anajitoshereza Eh hey. anajitoshereza Eh hey. ana huyu msaada wa kutosha Eh hey. huyo Wao eh hey huyo hawa waganga wa kenyeji hawa wa wasanii wasanii wa makundi yote mpaka wa miziki ya gospel niisha waingiza kubwa na sio ni waingiza biblia ile inaingiza anasema niondoleeni nyimbo zenu niondoleeni takataka zenu sitaki kusikia nasema katika kitabu cha Amos mlango wa 6 eh kila kundi la wasanii unasikia sijui leo nimeenda kufungua kuna 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 kahaba moja naitwa Christina Shusho kahaba kahaba eh ni ni, ni kuna kuna echa meenda sijui ana 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 nini naitwa naitwa ufunguzi kuna neno maalum ni nini nikumbushe kuzindua uzinduzi eh na mtu sijui na na diamond amenisaidia na nini wale wote ni vyombo vya mashetani Mm. Mimi na mimi na kesho mziki yao itakwenda kuanzisha ndoa siku atakapokuwa anafunga ndoa ule mziki unafungua ndoa itakayokufa sio za watoto atakao na za watoto wasiokoka Shetani ana mipana ana, ana njia nyingi eh eh hao wasanii wa, hao unasikia sisi kuna misi leo anakuta anaenda anakutana sisi ameenda kwenye shule ya wasichana fulani anaenda kuwa role model na kufundisha wale wote ni mash ni kazi ya shetani anaenda na visi na, 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 na vi, gauni vyake vya nusu uchi au vya uchi hicho ni uchafu wewe kwa mimi Mungu ametupa viungo vyetu hivi hivi kusudi vimtumikie eh vingine amevumba katika wema na ubaya vyote vile lakini lengo lake ni utumishi lakini Mungu anasema msitumie viungo vyenu kama zana za dhuluma Naomba ni hukumu kwamba nime 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 nimekemea nime sana. Sikemea ya kutosha. Huu kemeaji ya kutosha. Ngetosha watu wangesha ongesha sikia. Bado. Na naanza pasa sauti tena. Zaidi. Eh. Eh, hawa manabii wa uongo sasa sasa. Wewe kwa mimi kuna maeneo ma, mawili makubwa. Ukiacha malaika wale walioondoka na, na shetani, wanao tumika na kuingia kuzingia roho za kuingia eh, roho zilizo haribika zilizo kufa za uovu zingia ndani ya watu unasikia mtu ame, ame yuko se, a, anasema ame ameingiwa na shetani kiacha hiyo wa, kuna makundi mawili makubwa sana ya binadamu yanayotumiwa na shetani mawili na shaka kwa ubiri la kwanza kabisa kubwa 
ni wahubiri wa uongo hao ni namba moja na ndilo kundi la mafarisayo ndio kundi Yesu alikuwa anapigana nalo muda wote biblia yote kundi la pili ni hawa wanao kufundisha wanaofundisha watoto wako wanaofundisha vijana wanaofundisha watu wazima eh, kwa entertainment entertainment ni kisoto chake ni nini burudani eh ai no ai bigizaji wana miziki si makundi gani hayo mabishi sijui mpaka watangazaji wa TV wale makundi mmoja unakuta ana page yake leo amevaa kinguo kimefika hapa kesho ameonyesha huko amefanya hivi ni wanachukua walio wengi and then, okay mwanadamu anakuambia i don't care okay god doesn't care mwanadamu anakuambia sijali hujali kuna siku utajali unasema kuna wakati kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni bwana na it will be too late itakuwa imesha hakuna nafasi tena lakini wewe kwambi Mungu ni mwenye rehema tunaweza kukemea tunaweza kufanya nini Mungu anataka tukemee tufanye lakini lazima kweli kujikana kwamba Mungu anasema hata dhambi zenu zitakapokuwa zimekuwa nyekundu kama bendera nitazigeuza nitafanya nyeupe kama sufu kama theluji kwa sababu mshindo damu ya Yesu Kristo inaosha na kutakasa kila chafu kitu moja kwa kuosha na kutakasa ni ni, ni, ni bidii zangu na bidii zako pekee. Matendo mema twende mbinguni. Eh, hem tufanye hivi, tusali sana rozari kusudi, uh, tutakapokufa twende mbinguni. Rozari. Matendo. Hai. Tendo lipi? Sasa Mungu anaweka uadui kati ya shetani. Kwa tumeona tumepanua somo kwamba tunapo sema shetani atumanishi kile kiumbe kile Lucifer. Tuongelea mamlaka zake zote. Na Biblia inasema dunia hii Mungu wake ni shetani. Sasa ukisikia ni mfalme wake, ukisikia mfalme maana yake anatumikiwa ana kwa upana mkubwa sana. Hoja ya pili, sasa tuna katika hoja, tuko tunaangalia somo lile linalosema mchango wa shetani sasa na hawa watumishi wake wote hayo makundi yetu kwa tunasema na hiyo ni kwa uchache nielewe mchango wake katika kupotea kwa mwanadamu hoja ya kwanza inasema kwanza upo msaada usioshindwa yuko Kristo kwa hiyo hata nikisema ukali wa mambo ya shetani na nini ijulikane kwamba kuna msaada unaomzidi unaozidi nguvu za Kristo Biblia inasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 8 si muda ukwenda huko anasema Yesu Kristo alidhihirishwa ili kusudi aweze kuziseta kazi za shetani. Kwa hiyo mipango yake yote watu kupotea na nini na nini? Yuko Yesu Kristo aliyodhihirishwa ili kusudi aweze kuziseta. Kwa hiyo nimeona nianze na jambo jepesi jema la ushindi. Kwa hiyo kwa maana ungekuwa ni kitu ambacho ni hatari lakini ndio wewe unaenda kufanya huna nguvu ungeogopa lakini sasa ushindi upo swala tu la kuchambua kwamba niko na nini napokea ule ushindi wa Kristo. Eh? Biblia inasema katika kitabu cha ufundo mlango wa 12 mstari wa 11 anasema hawa anasema nao wakamshinda shetani alipokuwa ametupa duniani na hayo ma, na hao manani wake na shetani ma, 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 wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ushi, msaada upo. Wewe kwambie hivi mtakikupa bunduki hapo ulipo kama tano akakupa anasema shika hizi nena utalala na, na amani usikujua kwamba uko salama tuachane na kwamba anaelinda ni Mungu lakini tuchukue ukiwa una bunduki uji kuzitumia utalala na amani kwamba ah wakija na mabunduki matano leo hii msaada huko lakini watu wajui namna ya kutumia lazima awe na hofu lazima wapotee hebu jitahidi ujue namna ya kutumia msaada wa Kristo wa uko msaada wa kwanza ni kuokolewa na kuandikwa katika ukoo mbinguni ukishaandikwa katika ukoo wa Kristo huwezi tena shetani shetani anaanza kukufanya lolote anaanza kukutesa na kufanya nini akakunyang'anya akifanya kama alichofanya aibu lakini huwezi kupotea hata milele anasema nami nawapa uzima milele Yohana 10 mlango wa 28 mlango mlango wa 10 mstari wa 28 anasema nami nawapa uzima milele hakuna uwezaye kuondolea anasema kwa sababu baba yangu aliyowashika ana nguvu kuliko wote kwa hiyo msaada upo kwa hiyo ninapohubiri somo kama hili sina lengo la kuonyesha kwamba ma tumeshindwa pana. Yule anasema tunashinda na zaidi ya kushinda. Lakini haimzuii shetani kuteka mateka. Haimzuii shetani kuteka mateka. Eh. Kwa hiyo 
mchango wa shetani tushaona kwa haraka haraka jinsi tulivyo na msaada kwa hiyo eh, kama kuna msaada usipo kutumia kama kuna bunduki usipo jua kutumia itakuzuia kutekwa na majambazi tena watayatumi wewe waambie wa Kristo wa leo wanatekwa zaidi wana silaha wana neno wana kila kitu kwa sababu hawajui kulitumia hawajui kufanya nini ndio hiyo hiyo silaha shetani anaichukua anatungua mtu ngoe niulize yupi ni hatari yakija majambazi akakuta una silaha una mabunduki matano hujui namna ya kuyatumia au yakaja akakuta huna bunduki yupi ni hatari yupi ni wapi ni pabaya si bora wakute una bunduki Eh sasa wa Kristo wa leo wana Biblia wana jina la Yesu hawajui kulitumia hawajui wokovu afanye nini adui yako yao ambao ni shetani anawapiga vibaya zaidi kuliko anavyowapiga wasio na Yesu wasio wasio na hiyo bunduki na unaweza kaona mato unaweza kaangalia mienendo wa Kristo ni mibaya zaidi wamepigwa kwa sababu wana mabunduki alafu majambazi akija yanawapiga ah tuko wote kaza she, shetani ana ana, ana mbinu nne ana mbinu ana, ana, ana mbinu ta, ta, nyingi nitataja tatu tatu tu nazo nitazipitia haraka haraka kwa sababu siku hizi sipendi kubiri muda mrefu hiyo ndio kuchoka huko lakini wazo kasema kwa hata tukisha hapa naweza zamani ile somo limefundishwa kabisa lakini bado tutaendelea kidogo eh tutaona mambo matatu kitu ya kwanza shetani hukudanganya hukupotosha Yaani mtu anapokuja mtu akitaka kukumaliza akupe taarifa yani usijue kweli ya namna ya kupona. Kazi ya kwanza ya shetani ni kukupa wrong information au kukubadilishia ukajua isivyo. Kuna msemo huko duniani unasema information is power. Anakunyang'anya nguvu ya taarifa. Nguvu ya nguvu ya neno la Mungu ambayo ndio taarifa. Eh, kwa mfano Mkristo asiyojua maana ya wokovu huyo mtu yuko kwenye hatari kubwa sana. Kwa nguvu nyingine hawezi kaokolewa. Kwa sababu huwezi kuchukua kitu sio kijua. Eh. Haya. Hoja ya kitu ya pili anachofanya nitarudi hapo baada yake. Hukuandalia au hukutengenezea mazingira ya dhambi. Mbali na kukupotosha akamwambia uongo huko hivi, yani akakupitisha katika uongo. Kitu kingine cha pili hukutengenezea mazingira ya kukuvutia zaidi. Eh. Kwa nini nyingine hukushawishi, kunishawishi? Eh. Sasa Mkristo wa leo ni mgumu sana kuelewa tofauti ya mambo. Ngoja ni niseme tofauti ndogo niendelee. Ndogo tu. Mtalie muamini Yesu Kristo. Eh, aliye muamini Yesu Kristo. Sio aliye batizwa ali na aliye muamini Yesu Kristo. Aliye sikia njiri akaamini na akawa anajua kwamba anaokolewa kwa Yesu kwa kwa kifo kwa Yesu kwa kifo na kufika kwa Yesu Kristo sio matendo yake mwingine akamwambia ni naamini Yesu Kristo lakini pia natoa na tena na miujiza na nena kwa lugha huyo hajaokoka yule aliye muamini Yesu Kristo wa wokovu wa kweli eh anaweza kashambuliwa na shetani anaweza kadanganya na shetani afanye nini lakini kitu siweza kumwanganya kumnyang'anya thawabu yake ya uzima wa milele kwa hiyo huo upotevu wa namna hiyo huo nao lakini kuna na upotevu kwa maisha ya kila siku hebu niwaambie kuna faida gani mkristo wa leo aliye muamini Yesu Kristo aliyeitwa Biblia inasema ba, ba, anasema baba yangu ana ana ana, ana miliki eh ngombe ana miliki wa nyama elfu moja katika milima ana uta, anasema madini yote na na na, na vitu na vitu vyote vya thamani ukisoma katika uh, anasema dunia na vitu vya nyama bana lakini mkristo wa leo mapigo ya shetani yanaenda kama alichofanya hayo eh yanaenda yanamfanya ameokoka ndio akifa anaenda mbinguni ndio anapokelewa na malaika ndio lakini huku duniani anahangaika ni ndio nalo ni pigo sio dogo hilo. Eh, shetani lengo lake ana Yesu anasema hivi kwenye Yohana kumi, kumi anasema mimi nimekuja kusudi wawe na uzima na kisha ona. Lengo la Yesu Kristo ni uwe na uzima wa milele lakini na uzima wa mwilini. Lengo la shetani ni ili kusudi usikupate uzima wa milele lakini na hata hapa duniani akumalize. Anaweza akafanya kinyume. Anaweza akakupa vitu vya dunia ndo akijua kwamba hasa hii ya milele ndo anaweka nguvu zaidi watu wasipo wasiokole. Kwa hiyo anaweza anaweza kama akakupata na utajiri. Lakini wengine anawanyima vyote. Sasa niko pamoja nani? Kwa hiyo mchango wa shetani sio mdogo. Ni mkubwa. Kwa hiyo ukiacha kwamba anakudanganya, anakupotosha, anakupa huku anasema anakuanda anakushawishi. Anakuletea vitu vya kukupotosha. 
Eh, eh ukisoma hoja ya tatu kitu kingine anachokitumia kukushitaki. Yaani ni hapa ni pazito. Nita, kuna mfano mmoja nitatoa mzito mzito baadaye. Eh anakushitaki yani anakwenda anaku ni kama anakuingiza kwenye kesi baadaye anaenda kushitaki anasema unamwona amefanya hicho. Mmoja nitoe mfano mmoja mnisamee. Mniambie kama nimeenda nimekosea mta niko tayari kuhukumiwa. Ni kama sikosea ni sikuhukumiwa. Wewe niwaambie. Leo hii hamjawahi kusikia sio ninyi mwe hapa kama. Binti anatoka, anajivarisha ki, ki malaya malaya. Alafu baadaye anaenda anakutana hao vijana, anaenda anakamata anabakana akisha bakwa anaenda kushitaki ile kijana afungwa miaka 30. Hamjawahi kusikia. Hiyo ni kazi ya shetani. Anaenda anakuingiza kwenye anakuonyesha hapa ni pazuri na nini akishafika anaenda kushitaki. Hem tuseme kweli. Hiyo kitu haipo. Unaweza kusema haipo lakini siku kijana wako akiume akifanywa vile utalia kama vile wewe ndio umefungwa. Leo kuna wanaume wengi wanafungwa kwa kubaka kitoto cha sekondari cha miaka kumi na kitu kinaefika pale kinaomba simu, kinaomba chips kinafanya nini? Kinijiweka tayari. Alafu yeye jamaa akiingia kwenye mtego anakula 30 hiyo ni kazi ya shetani wapo wake za wapo wake wapo wake za watu anakwenda anajidengesha na jini baadaye anaenda anaenda kushtaka kwa mume wake fulani ananitaka hiyo ni kazi ya shetani kazi nimetoa mfano mmoja hapo shetani hutoshtaki kwa kwa kila unaweza kama si 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 sija ento katika kitabu cha ufunuo tena kwenye ufunuo mlango wa 12 ita nini ngoja niweze na yeye kushtaki kwa sababu ni hatari zaidi unaweza kusema sasa mimi mimi ni, ni mama nitashtakiwaje nitashtakiwa kwa namna nyingi mlango wa 12 ofunuo ah huo mfano leo toa huko ba huko 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 au ni kosa kuhubiri basi ni niseme eh Mlango wa 12 mstari ule wa 11 Biblia inasema hivi. Mlango wa 12 mstari wa wa 10 anasema hivi. Mlango wa 12 mstari wa 10. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekuepo wokovu na nguvu na na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Kazi ya shetani ni kushtaki. Mkristo na mwanadamu lakini ndio huyo shetani ambaye watu wanatafuta utajiri wake ndio wanaopenda njia zake wanapenda anasa zake wanapenda kila kitu chake Hebu niambie kuna Mungu kiasi gani ndani ya pombe hebu tuchukue ukweli au mmoja anaweza basi kuna shetani kiasi gani ndani ya pombe kuna kuna wingi wa shetani vifo vingi vinavyotokea ndani ya familia lazima uwepo na yani mtu atakuwa amekunywa ka pombe sio kama amekunywa ili ili pombe unatumia lugha hadisi eh anamwambia anaenda amekusanya kwa nyagi yake akaichanganya sinyi na kaivati na kitu gani akavichanganya baadaye zikisha korogeka hana uwezo wa kutofautisha kati ya kisu na panga ha, anaona ni kitu sawa anaenda anamaliza mtu wewe unamwambia ka pombe kanga eh hebu niambie ukinywa chupa tano za pombe kichwa kinabaki salama okay wewe niulize itokee mtu ale kilo mbili za kilo mbili ni nyingi za ubaba na kilo ya nyama unaweza kuniambia kwamba ah akili yake itavurugika auwe watu bana chakula ili kita kuendelea kikizibu utakosa amani unaweza kaenda hata hospitali wakakupasua lakini huwezi kutoka pale ukaharibika akili ini kikitu ambacho anamwambia anakunywa kidogo ukinywa mpoto zakacho kunywa hakuna kiwango cha pombe ambacho kinaacha ubongo salama hakipo kisayasi na mimi ni mwana sayasi eh akitokea mwana sayasi wa Tanzania anaongelea habari za mwili tutafikishana mbali hayupo eh amejisifu acha ni jisifu ili angaika naye naye unajua eh kwa hiyo nimefanya hivyo tu kwa ajili asiye katokea mtu akataka kudanganya watu kwamba kuna kitu kingine anakijua na mimi na kitu. Kama yupo aje, ndio zangu ziko pale tushindane. Aniambia kwamba usalama wa pombe kwa. Lakini nitakusomea mistari, nitakusomea 
wa mithali 23 msari wa 29 na kuendelea na kusomea sehemu nyingi 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 nenda kusomea pombe ya kwanza kabisa inatengenezwa ilitengenezwa na nuhu siku nuhu anakunywa pombe ya kwanza ndio tunasikia habari za kinywaji alilala uchi inaonekana mwanae alifanya tendo la kishoga ndio sababu kukalaaniwa mpaka ukoo wa tatu wa kanali kutoka kwa hapo halikuwa tukio la kawaida nipo pombe inatokea kwa maana pombe mara ya pili inatokea pombe mara ya pili inatokea ilikuwa ni ya, ya Ruto na watoto wake walimnywesha wakarara na baba yao hicho kinywaji chema au kinywa kadogo ni kazuri ah kinywa kadogo haina shida <laughs> nafsi yako bana si kazi yetu kusema kweli eh kwa hiyo kazi ya shetani ni kukushtaki wewe tuanze na ya kushtaki eh tunaona kwamba anatupa chini shetani ambaye ni mshtaki wetu eh kusoma katika kitabu cha ayubu mara nyingi shetani alikuwa na mshtaki anamchonganisha ni kuchonganisha leo hii watu wengi kushitaki kuchonga kushtaki na kuchonganisha uweze kutofautisha ni nini ni kule kuharibu mahusiano na niko pamoja na nini eh Unaweza kumshtaki hivi kwa mfano mtu akienda kafanya kitu kibaya kuna haja gani hasa ya kumshtaki moja kwa moja unless unamshtaki kwa ajili ya kum, kum, kumtengeneza kum, kum, kumrudi ifsuda eh kwa mfano mtoto amfanya kitu kibaya ukimshtaki ni vizuri kwa sababu unamtengeneza bado mdogo lakini itoke hapa mtu mzima na jirani yake unaenda kumshtaki kwa fulani ndio kumchongelea hiyo ni kazi ya shetani. Watu wenye tabia za kusema watu wengine wakati hawapo unaweza of course binadamu ni binadamu. Hamwezi ukaishi bila kusemana kabisa kabisa. Lakini mkutaza ule. Eh, mkutaza ule. Hiyo ni kazi ya shetani. Na tumeona kwamba shetani sio yeye mwenyewe anayefanya, anatuma vinywa vya wanadamu. Kama vile ambavyo Mungu hutumia vinywa vya wanadamu kuhubiri injili yake. Mchango wa shetani ni kushtaki. Sasa ngoja kwambie, mtu amesha kuchonganisha amesha kushtaki amesha kudanganya amesha kupotosha amesha kushawishi unapona mchango wake ni mkubwa sana ndio huwezi kujiuliza kwa nini wanadamu wengi wanapotea eh shetani ayubu moja tisa na kumi anamwambia Mungu anasema huyu ayubu huyu kwanza alikuwa ameanza ni Mungu najua wakati mwingine Mungu Mungu anaji yule anasema Mungu haoni aibu kutuita Mungu kujiita Mungu wetu. Anamwambia shetani, umemwona ayubu lakini mtu mwema mkamilifu dunia nzima. Anasema, umembariki ana ana ngombe sijifu ngapi ngamia namba anasema ukiwe toa tu vile huyo ayubu atakutukana atakukataa. Uone uchonganishe ni ushtaki au sio? Ndio huyo hivyo ndivyo anavyo tena wanadamu anayechonganisha wanadamu kabisa. Eh, no, ukitoka hapa ukamwambia mtu kwa lengo la kumonya dhidi ya tabia ya mtu mwingine. Wewe sio mfano, kuna watu walikuwa wanakuja hapa kanisani. Wana wa, wakajifanya watu wa kanisa hili. Mwambia kamili. Wengine mpaka wakapewa madhabahu wakawa na hubiri. Alafu akitoka hapo anapigiana simu na watu anazuia watu. Taarifa zikanifikiana nikathibitisha. Sawa. So, huyo nikisema ubaya wake sio kuchonganisha niko na onya na asa na na mamlaka hapa haina ubaya lakini watu kutoka hapa kwa mfano bidii inayoifanya kujaribu kuhubiria watu waliopo na walioko mbali mtu anapopata nafasi ya kusema akasema maneno yangu mabaya huyo atakuwa anafanya kazi ya shetani kwa so, sababu yafanya ya Mungu mengi ni mazuri ndio yalitakiwa ya, yasemwe hayo kabla ya mengine kwa sababu mimi sio mkamilifu vile vile katika Mungu katika roho nimekamilika sio ni roho tu na hiyo sasa mwamini Yesu Kristo kwa hiyo sihubiri ile injili ya kusema eh fanya mani fata ninayosema usifate ninayotenda ah tuna kile udhaifu katika Kristo lakini tunatafuta utakatifu kila siku eh kwa kazi ya moja wapo ya shetani ni kuchonganisha Eh, hem, hem ni, ni wape mfano, kwanza nisiende kwenye Biblia, maana nimegundua nikieleza inaeleweka kuliko hata nikisoma Biblia. Mke wa Potifa alimshawishi Yusufu hakumshawishi. 
eh alimshawishi tizo la kitabu cha mwanzo kwa mwanangu wa 39 Yusuf tu Yusuf alipoingia tu moja kwa moja ule mlango haukuisha aliuzwa kwenye mlango wa 37 39 alikuwa na alikuwa anashawishiwa na mke wa Potifu eh je baada ya kushinda aliposhinda ile kesi aliposhinda ile jaribu alimwachia hapo au ali, alienda kumshtaki eh alisema wewe Uh, yaani alianza aliacha ali, ali kula chakula ndio wakati anakuja nakuta machozi yamefika mpaka kifuani yule mwe brandia ndio amenye yaani meleza aibu ndani <laughs> mwe brandia anaenda kumshtaki tena shetani anachoshtaki kweli na uongo shetani alipomshtaki ayuba alikuwa anamshtaki uongo alikuwa anamchongelea mke wa potifa alipomshtaki yusufu alikuwa anamshtaki uongo Eh. Lakini pia yule mtu anaenda ni ni kisichana si kiko form 6, kiko form 4, ameenda kuna mwingine anasikia sija alikuwa alikuwa kwenye sija ameenda amefia kwenye gari si wapi? Maana yuko kama hayo, wengine anafia huko. Eh. Hivi vitu vyote ni kazi ya sheta. Mungu amea. Unaweza kusema sasa nifanyeje? Yaani tumlingane Mungu. Kristo ametupa mfano wake. Itume wake. Paulo yuko pale. Anasema ni fateni mimi kama na fateni kama anafuata Kristo. Una uwezo kaishi bila kuchunganisha wanadamu. Lakini mama alikuwa makini kidogo. Na mama mna jukumu mna bidii kubwa katika kutafuta Mungu, na makini vile vile mko kwenye hatari ya mdomo. Kwenye hatari ya macho vile. Kwenye hatari nyingi. Eh. Ndio bila anasema anasema amezunguka akatafuta katika F Maneno haya yanatoka kwenye Biblia. Ningekuwa hapo kwenye Biblia ningekosea. Nasema amemtafuta katika elfu, akaona mwanamume, atafuta katika wote akakosa mwanamume. Ni hatari tuwe makini. Tuanze kwa shinda. Tunao uwezo. Kwa nini akina mama wako nafasi kubwa ya kushinda? Unajua kwa nini? Kwa sababu walio wengi wanabidi ya kwenda kanisani. Eh? Unaweza ukao, hebu niulize, ukiwa na mana, na mtoto ambaye yuko Aha, aha, sio msikivu mzuri wa masomo lakini anabidi ya kusoma anaenda shule vizuri na mwingine huyo ni mwanaume sasa ambaye kimsingi ana uwezo wa kuelewa ya mama lakini kani, shuleni haingii kabisa yupi ambaye hatimaye atashinda ni huyo ambaye hana kipaji sana ambaye yuko kwenye hatari ya kutokusikia vizuri lakini anaenda sana kanisa, anaenda sana shule hatimaye atashinda kwa sababu ya bidii kina mama mna uwezo wa kushinda sana kwa sababu ya bidii ya kumtafuta Mungu. Eh. Lakini vile vile mko kwenye hatari kubwa kwa sababu kama alivyo alivyo shetani amemjaribu Eva kicho anachofanya paka leo. Hajabadilika. Shetani yule yule, wanadamu ni yule. Hakuna kicho badili. Eh. Tukaona pia kwamba shetani hukuandalia au kutengenezea mazingira ya dhambi. Shetani ndiye huyo mfano mmoja nitatoa mfano mmoja afu wewe utaenda kujazia ndiye huyo ambaye atakuandalia waliovaa uchi ile eneo ameandaa vya kutosha ameandaa havitoshi eh msemeni jamani usiposema usipo msemeni mtoto wako msemeni mwanao utakuwa nao watume nao watakupotelea unaona wewe kwambie ni malamia upotee wewe kutoka mwanao mwanao kupotea kabisa kama ukiona kuna sababu ya kumkaribia Mungu kwa sababu yako mkaribie kwa sababu ya watoto wako hata Yesu aliwaambia wale wanawake walikuwa wanamlea anasema ninyi msinililie jirieni ninyi na watoto wenu hasa ndio wenye shida eh eh hey, huyu mhubiri bwana huyu bwana mimi huyu kama mambo yako si yaelewe elewe kuelewa Biblia ndio maana sio nasema Biblia leo hii kuniambia nimegusa sehemu gani ya Biblia almost nimezunguka yote Almost. Eh? Almost. Hukuandalia mazingira. Ukisoma katika kitabu cha Samuel wa pili leo nitakuwa naeleza tu kwa sababu ya muda sijajua kwa nini. Kusoma katika kitabu cha Samuel wa pili mlango wa 13 kuna mtu anaitwa Amnon ni mwana mlango wa 13 usari wa 3 wa 4 wa 5 na kuendelea. Kuna mtu anaitwa Amnon. Amnon alikuwa mtoto wa kwanza wa Daudi aka Daudi alikuwa na wake wengi kinyume na mapenzi ya Mungu unaona chanzo ndio hicho hicho Amnon akamtamani 
ta, Tamar maana wa Daudi lakini kwa mke mwingine ambaye alikuwa ni mama yake Absalom kijana wake mwingine Andoni Tamar Bibi anasema Tamar ikichukua mimba huzaa dhambi na dhambi ikichukua mimba huzaa mauti Yakobo anasema Tamaa kama tamaa ni kitu kibaya lakini bado hakituletee hukumu tamaa ni, ni mzizi mbaya sana lakini inapoleta tukio sasa ndio hatari inapokuja eh ndipo hatari inapokuja kwa hiyo alikuwa na tamaa akamwona mtu mmoja akiwa na minadabu ndugu yake kupitia kwa baba yake mdogo maana wa shama yani ni kama mtoto wa baba mdogo ndugu yake Daudi alikuwa anaitwa shama mto manai wa kiume Aka, akawa na, anamsoma naona walikuwa naongea ni ile tabia ya urafiki anasema mbona kama unazuzunika anasema ninamtamani tamari badala ya kumwambia tamari ni dada yako baba yenu ni mmoja anaitwa Daudi akamwambia akampa mchongo wote akampa mbinu za namna ya kumpata tamari naona nakumbuka hicho habari si namna kwenda huko nenda katoka hapa kajisomea wafalme wa pili mnao kwa 13 Asema nenda kajilaze, umwambie baba yako Daudi, wewe si mtoto wake. Mtoto wa mfalme unapata shida. Ufalme wote uko mbele yako. Hata dhambi uko mbele yako. Eh, ukajilaza, ukishajilaza, akampa mchongo wote utaratibu wote. Alafu umwambie baba yako tamale kuletee chakula ndipo wewe utapona. Hicho chakula kinaitwa na mtu mmoja ndio kinakuponya. Na Daudi akatoa ruhusa. Kilichotokea pale ni uharibifu matokeo yake ni kifo cha nani cha ame na majonzi ya Daudi na na unajisi wa tamari ni matatizo yale yote pale kazi ya shetani na ukisoma pale anasema Andoni alikuwa na rafiki yake mwerevu leo hii kuna marafiki welevu wasichana niambieni akina mama mlio unakuta una rafiki yako lakini ukiangalia kila wakati hoja zake huziwezi ni mwelevu sana ndio sio? Hilo ruga ya mwelevu ukisoma kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa tatu nyoka ndo alikuwa mwelevu hiyo ni taswira ya nyoka. Ni taswira ya shetani. Biblia inatumia maneno maalum kwenye jambo fulani inakuwa inamaanisha kitu kile kile. Kwa hiyo yule alikuwa anafanya kazi ndiye aliyemwandalia mazingira ya dhambi. Ndiye alimshawishi. Eh alimtengenezea mazingira. Eh em tusome katika kitabu cha ufunuo mlango wa pili mstari mfano mmoja tumeshaona wa nani wa Amnon rafiki yake ndugu yake akifanya kazi kama ya shetani kwa sababu kwa mwelevu kama shetani anamtengenezea mazingira ya dhambi anaangua katika anakufa na siku alipokufa akamwambia Daudi mfalme usifikiri kwamba ume, umefiwa na wote umefiwa na mmoja tu aliyekufa nini ni Amnon peke yake hiyo ni shetani hawezi akaomboleza na wewe. Sasa nikwambia kwamba ah, wewe una watoto saba eh, amekufa tu mmoja wana. Unalia nini mmoja tu katika saba, sita wako hai. Huyo ni shetani. Eh. Wa ufunuo mlango wa pili mstari wa 14, sikiliza maneno haya. Ufunuo 2:14 vile unasema hivi. Ufunuo 2:14 vile unasema tuko wote. Anasema ni eh ufunuo e, kama niko pale 2:14 sikiliza anasema hivi lakini ninayo maneno machache juu yako kuwa unao huko watu washikao washi mafundisho hiyo ni ufunuo mbili wani angalie kama nimeipata vizuri ah mbili eh, mbili tatu nitaieleza mta atakaye taka taenda kusoma mtaniangalizia eh mbona ni mbili okay ni ngoja nieleze mtu mmoja mwenye kuweza kusoma biblia ataniangalizia eh ufunuo mbili pale Mungu anasema anakuambia kama vile balamu Ameleza yako kwenye kitabu cha hesabu mlango wa 10 mlango wa 23 24 Kama vile Balamu alivyotia kwazo alivyomfundisha Balaki kutia kwazo mlango wangapi? 2:14 Wewe anasema lakini naye maneno machache juu yako 
kwa kuwa unao huko watu waishikao mafundisho ya Balamu yeye aliyefundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli kwamba wa vile vitu vivyo tolewa sadaka kwa sanamu na kuzini Balamu alifanya kazi ya shetani kwa sababu Balamu alikuwa ameitwa na Balaki amsaidie kuwa kuwa laani wana wa Israeli Mungu akasema haiwezekani kuwa laani kwanza yeye mwenyewe anaanza kusema Mwanzo Balamu hakuwa na ubaya. Na Balamu mimi naanza kusema alifanya makosa kama watu wengi wanamkataa sana. Mimi nasema kwamba Balamu alikuwa kama Mkristo aliyerudi nyuma tu. Lakini alifanya kazi ya shetani. Leo hii shetani anatumia anatumia Wakristo. Alimtumia huyu Balamu. Balamu ameitwa Walani wana ameitwa na Balaki amsaidie kula Walani wa Israeli. Sasa walikuwa wanateka teka sasa Walani washindwe kuteka huku Moabu kwa huyu Balaki. Mungu anasema ah haiwezekani ulaani watu ambao Mungu amewabariki. Huwezi. Hakuna uchawi juu ya Yakobo, hakuna uganga vile vile juu ya Israeli. Eh? Sasa Balama anasema hapana, hawa watu si wamebarikiwa. Hemu watengenezee mazingira, waletee wanawake wa kimidiani waliovaa uchuchi na ngoma ngoma wanatikisa tikisa. Wataingia humo alafu Mungu baraka zitaondoka juu yao. Na ndicho kile kilichofanyika Biblia inasema wakafa watu 1200 ndani ya siku moja kwa ushauri wa Balama baada ya kugundua kwamba hana uwezo wa kuwa laani shetani pia anafanya kutengeneza mazingira ya dhambi ili kusudi nguvu ya Mungu ondoke juu yako. Nana na yeye wa. Ndio ndio kilichofanya nani rafiki yake Amnon. Eh lakini tukaona kwamba shetani analeta uongo wa direct kwa moja kwa moja. Kwa katika kitabu cha mwanzo shetani uongo wa kwanza kabisa. Kwa, kwanza kabla ya kwenda pale twende kabla sio saa. Twende katika kitabu cha Yohana mlango wa nane Yohana nane ena kwenye application au matumizi yake kwenye mwanzo lakini tuanzie Yohana <coughs> nakaribia kumaliza bado na mistari na, na, na kama nne tu chini ya hapo eh, au chini ya hapo Yohana 8:42 anasema hivi nitasoma huko mstari ndio haraka haraka Yohana 8:42 anasema Yohana 8:42 anasema Yesu anasema hivi Ninyi ni wa baba yenu ibilisi ibilisi ndio jina la shetani na tazama baba yenu ndizo ndiyo yenu ndizo mpendazo kuzitenda kazi za baba yenu tamaza baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo wala hakusimama katika kweli mtu asiyosimama katika kweli ni mwongo eh kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni mwongo na baba uongo jamani tunapoishi katika ulimwengu wa uongo na kudanganya tujue kwamba tumesimama na baba uongo ambaye ni shetani wewe mwambie Shetani sio baba wa hasira. Kwa nini? Mungu naye huwa anakuwa na hasira. Eh, ni maramia ni kutani, yote ni vibaya. Yeye mtu mwenye hasira kwa sababu inaweza kawa ni hasira ya kimungu. Lakini uongo hakuna uongo mwenye asili ya baba. Haipo. Eh. Mwanzo kabisa kosa la kwanza la shetani pale eh pale kwenye bustani ya Eden. Anakutana na Eva. Anamuuliza, "Hey, Emu niambie Mungu alisema kwamba msile matunda maneno maneno. Acha Mungu alisema Mungu alichosema tusile miti yote tunaanza yani tuna uhuru wa kile isipokuwa mti mmoja. Sema hapana huo mti nao anawadanganya. Anajua kwamba siku mtakapoula mta ule ule, ule mti na ninyi mtakuwa kama Mungu na yani hata wafuga tena. Eh. Hey. Eh. Hey. Ukisha dai haki zako kama mwanamke utakuwa huko chini ya huyo mwanaume tena. Ndio mfano wako ndio kitu ndicho hicho ni ni vitu vina asili moja believe me mimi ni sasa bibi eh kwa hiyo anaanza kwa kudanganya kosa lake la kwanza la la, la kuasi na kufanya nini sikuwa na kuasi ndio lakini na kudanganya ni, ni makosa yake awali kuua kulikuja baadaye kudanganya kazi ya shetani ni kudanganya eh Um, Biblia inasema siku za mwisho kutakuja manabii wa uongo Biblia inasema kwa mlango wa 24 na sehemu nyingine nyingine matayo anasema watawadanganya wengi hadi anasema watakuja manabii wa uongo watawadai hela wawafanye maskini na kweli watawafanya maskini leo hiyo wakristo wengi ni maskini kwa sababu ya manabii wa uongo vingi vitu lakini Mungu alichoona kilikuwa kina shida hatari kwa hivyo anasema watawadanganya wengi watakuja kwa jina la shetani Ndio hivi manabii wa Mungu wanapendwa lakini kazi yao ni kudanganya kazi ya baba yao ni shetani. 
hawawezi kuhubiri Biblia hii tunayohubiri. Tutaishia hapa tumeona yaani nadhani tumejifunza. Tumeona nafasi ya shetani. Sasa hivi vitu vyote tunavyofanya hivi vyote sio lazima uvikubali. Sio anayekubeba mzobe mzobe akakutupa jehana mapana. Anakunyesha baada eh tamaa iko pale, mpira uko pale, uzinzi na washiraji uko pale, eh njiri ya uongo iko pale. Ukienda kusoma msaada nao upo unapotia mwenye uwezo wa uwezo wa mkumu shetani moja kwa moja hivi unaweza kwenda mahakamani ukajitetea kwamba ah fulani ndiye aliye nidanganya watakukubalia kwamba ile kesi amlete fulani ndio mwenye makosa bwana ndio amemdanganya bwana huyu hebu aondoke huna shida amlete huyo hapana leo hii watu wanataka kumsingizia shetani sisi ndio tunaopotea sisi ndio wenye makosa kazi ya shetani ni kutushawishi kutudanganya kutusingizia kutushtaki msaada nao uko tele hakuna haja hata kupokea vile vile baba mimi naushukuru kwa ajili ya neno hili ushukuru kwa ajili ya sehemu hii sana maandiko naomba baraka zako zikambatane na watu wako eh wakati wa maneno tukatafakari nenda kana wakati mwingine kama magumu lakini mimi ukarahimisha ukaya baba yakafanya yaka, kazi yakatena makusudi yako fami sifa na tunzuka zako baba mbinguni katika jina la Mungu baba mwana na roho mtakatifu tumeomba kupokea Amen. Uh,